Hi friends, this is number channel score max. Now I am environmental engineering class So already we are environmental engineering water demand, fire demand, so that is formula, so population forecasting. That is the sum we explain it. So in that video we will talk So now we are going to fresh topic quality of water. So quality of water, what is the water? What are the types of water? So what is the water? chemical and physical and biological properties irukke, parameters irukke. and the parameters in the domestic use ap, ap so environmental engineering water supply is romba ave mukkiyamaana topic idna. so idu konjam periya topic da theory mari dhaan poiterukom na solra and the range na mattum neenga nalla note panni vechukonga kandipa idla nindu questions varum ee ee eduthitingna first day vande indha topic la da question avanga edupaangale so adhe pole namba trb ku indha idu romba ve important indha topic so idla nindu match kuda namalukku kepaanga match the following madri so or inga kuduthita adoda permissible range kandupidinga appindra madri kepaanga already ketirukanga so adanalae nama vande environmental engineering la romba deepa padikka pora topic vande indha topic da so idhu mattum neenga clear aayitingna kandipa idla nindu or question la rendu question vandrum matha dana kuda avlo important kadiyadhu so quality of water nammalo topic ku la polam so pathina chemical water appadina enna appadina uh, pure water contamination of h2o so pure water and h2o kuda seindru chemical water illa so namba vandu lab la use pandra water chemical water adhe vandu potable water appadina does not contain harmful substance fit for drinking appdin solliranga so it mean idla vandu endha or harmful water idu content um irukadhu so idu vandu namba potable la namba vandu eduthukalam appindra dhaan meaning so vandu namba vandu drinking use pandrom illa andha water vandu potable water adhe vandu palatable water appadina paaka vandu nalla dhaan irukum but adha Mile <laughs> So contaminated water, if you have a contaminated water, it will be a little bit. So if you have a bacteria or a fungus, we will say that it is contaminated. That is why there is a water in the pathogen. That is a disease cause of pathogen. So that is a contaminated water, that is why we drink and use. So mineral water is water which contains minerals like calcium, iron and magnesium. So this is mineral water. So this is the type of water. First of all, the question is that it is portable water. The palatable water is that we are confused about portable water. We are going to use portable water. Palatable water is good for the park. So now already said that quality of water is physical parameter, chemical parameter, biological parameter. So if we look at the physical parameter, we can say that we are going to be physical. So that's why the turbidity, color, order, temperature, conductivity. So this is important. So that's why the chemical parameter is very important to see chemical parameters. So pH of water, total solids, we have chemical content. So hardness, BOD, COD, dissolved oxygen, chloride content, nitrogen content, fluoride contain அப்பு iron magnets சாதுக்கப்பும் other chemicals so இதுதான் வந்து நம்பலுக்கு quality of waterல வந்து chemicals இது உன்போனுத்தின் நம்ம detailல பார்க்து முடுச்சாதான் இந்த quality of water வந்து நம்பலுக்கு முடியும் so அப்பு வந்து biological நான் bacteria virus வால்கே பார்த்து so இதலாம் கொண்சு கம்பிதான் மரம்ப important physical chemical so first நம் friends குடுக்கப்பு வேண்டியத so turbidity is our physical parameter so turbidity is our physical parameter so we can see that it is a kalangal that is turbidity so this is how it is we can see that it is 5 mg per liter so that is how it is we can see that it is a kalangal so we can see that it is a turbidity due to the presence of suspended particles like clay, silt so that means suspended particles we can see that it is a turbidity then decayed vegetable matter we can see that it is a turbidity presence of algae, fungi, bacteria 
ஃபேக்டரி இதனாலே நம்மளுக்கு டர்பிலிட்டி காஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் நம்ம பிளாக்ல எழுதி இருக்கா இது இம்பார்ட்டன் த ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் இன் விச் த ப்ரொடியூஸ்ட் பை ஒன் எம்ஜி ஆஃப் ஃபைனலி டிவைடட் சிலிகா ஸோ இந்த சிலிகா ஸ்கேலில் தான் நம்ம டர்பிலிட்டி மெஷர் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு இந்த சிலிகா ஸ்கேல் வச்சு ஒன் எம்ஜிக்கு ஒன் லிட்டர் ஆஃப் வாட்டரில் எந்த அளவுக்கு வந்து அது வந்து யூனிட் இருக்கு அப்படின்ற டர்பிலிட்டி வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க இந்த சிலிகா ஸ்கேல் வந்து ரொம்பவும் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதோட யூனிட் வந்து எம்ஜி பர் லிட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா பிபிஎம் ஸோ பிபிஎம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பாட் பர் மில்லியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மில்லியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் ஜஸ்ட் இது எங்கேயுமே இருக்காது நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் தேவையில்லை பட் எப்படி இது கன்வெர்ட் ஆகுது பிபிஎம்மா போகுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ வந்து இப்போ வந்து எம்ஜி பர் லிட்டர் இருக்கா ஸோ லிட்டரை வந்து நம்ம மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ பண்ணுவோம் ஸோ அப்போது எம்ஜி எம்ஜி வந்து நம்மளுக்கு மில்லி கிராமில் இருக்குது ஸோ மீட்டரும் வந்து மில்லி மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுவும் இங்கே மில்லி மீட்டர் அது மீட்டர் க்யூப் இருக்குது எனக்கு வெறும் மில்லி மீட்டர் தேவை ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிக்கிறேன் டென் பவர் த்ரீ இன்டூ மேலே த்ரீ பவர் த்ரீ ஆகிடும் ஸோ இது எப்படி வந்ததுன்னு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல ஸோ பார்த்துக்கோங்க இப்படி தான் வரும் ஸோ இப்படி வந்த உடனே இங்கே டென் பவர் சிக்ஸ் இங்கே மைனஸ் இங்கே டென் பவர் நைன் இங்கே மைனஸ் த்ரீ இருக்குது அப்போது டென் பவர் சிக்ஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது ஒன் எம்ஜி பர் டென் பவர் சிக்ஸ் மில்லி மீட்டர் ஸோ மில்லி மீட்டர் அப்படின்றது பார்ட்ஸ் பர் மில்லியன் ஸோ டென் பவர் சிக்ஸ்ன்றது மில்லியன் தானே ஸோ அதனால் பார்ட்ஸ் பர் மில்லியன் இந்த மாதிரி தான் ஆகுது ஸோ இந்த டென் பவர் ஒன் எம்ஜி பர் டென் பவர் சிக்ஸ் எம்எம் தான் வந்து நம்ம பிபிஎம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ பர்மிசம்பிள் லிமிட் அப்படின்றது எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபைவ் டு டென் ஸோ இது தான் ஒரு வாட்டரோட பர்மிசம்பிள் லிமிட் நம்ம இங்கே இந்த டேப்லெட்லேயே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து என்னென்னா ஸோ இது தான் இதை மேட்ச் தான் கேட்பாங்க டேப்லெட் எவ்வளோ டென் டு ஃபைவ் அப்படின்றது நம்ம எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு எப்படி ஷார்ட் கட்டில் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு நம்ம ஷார்ட் கட்டில் எப்படி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு போது நம்மளுக்கு பர்மிசம்பிள் லிமிட் ஸோ அதை எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்றத லாஸ்ட்டில் நம்ம ஒரு வீடியோவே அதை தனியாக பார்க்கலாம் பட் இப்போதைக்கு நீங்கள் டேப்லெட் வந்து என்ன ஃபைவ் டு டென் பிபிஎம் ஸோ எல்லாமே பிபிஎம்ல தான் மோஸ்ட்டாக வரும் ஸோ டெஸ்ட்டு ஸோ டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபிலிட்டி ராடு பேசிலஸ் டபிலிட்டி மீட்டர் ஜா ஜான்சன் டபிலிட்டி மீட்டர் அப்புறம் நெஃப்ளோ டபிலிட்டி மீட்டர் ஸோ இது ஒவ்வொன்றும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு வீடியோவுக்கு நான் ரஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் அதில் வந்து என்னென்ன நம்மளுக்கு கொஷின் கேட்பாங்க அந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் எங்களுக்கு தனியாக வேணும்னா நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் வந்து இது கண்டிப்பாக ரொம்ப பெரிய டாபிக் நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக முடிக்கணும் அது இல்லாமல் என்விரான்மெண்ட் என்ஜினியரிங் தியரி ஸோ நான் இன்னொரு தியரி தியரியாக உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே டைம் ஆகிடும் ஸோ நம்ம டைம் கூட நம்ம போர்ஷன் முடிக்க முடியாது ஸோ டபிலிட்டி ராட் மட்டும் நான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஸோ ராட் வந்து என்னென்னா ஃபீல்டில் வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க ஸோ மற்ற எல்லாத்துலேயுமே நம்ம வந்து லேபில் போய் மெஷர் பண்ணுவோம் ஸோ டபிலிட்டி ராட் வந்து ஃபீல்டில் இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து இப்படி தான் ஒரு ராட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் என்ன இம்பார்ட்டன்னா நிக்கல் ரிங் இருக்கும் அலுமினியம் ராட் இருக்கும் இல்லை கொஷினை கேட்டாங்களா ஸோ பிளாட்டினம் நீடில் இருக்கும் ஸோ இதுதான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அலுமினியம் ராட் இருக்கும் டிக்கல் ட்ரிங் இருக்கும் டாட்டினம் நீடில் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் ஸோ இது வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு ப்ரிசைஸாக ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம மெஷர் பண்ணுறதுக்கு டேப்லெட்டி ராட் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மீட்டர்ஸில் கிடைக்கிறதுல ஸோ அதில் தான் நம்மளுக்கு ஒரு அளவுக்கான ஒரு இல்லரபிள் ரிசல்ட் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஜாக்சன் டேப்லெட் மீட்டர் அப்படின்னா நம்மளாம் ஃபிசிக்ஸில் பண்ணுவோம்ல ஸோ இங்கே ஒரு ராட் இருக்கும் இங்கே ஒரு கேண்டல் வச்சுட்டு மேலே வந்து ஒரு இது இது ஸ்டாண்ட் வச்சு பண்ணுவோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ ஹீட் பண்ணி தான் இதை கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ஓகே ஸோ இந்த ஜாக்சன் டேப்லெட்டி மீட்டர் வந்து ஒரு வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டு ஸோ அதில் எவ்வளோ டேப்லெட்டி அது அப்படி வச்சு கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இது வந்து என்னென்னா லீஸ்ட் கவுண்ட் எவ்வளோன்னா ஒரு ஒரு வாட்டருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிபிஎம்மாக இருந்தால் தான் லீஸ்ட் கவுண்ட்னால் லீஸ்ட்டாக அவ்வளோதான் அதால் கவு கவுண்ட் பண்ண முடியும் ஒரு நம்ம எக்ஸ்பிரிமெண்ட்னால லீஸ்ட் கவுண்ட் என்ன எடுத்துப்போம் லாஸ்ட் கவுண்ட் ஓகேவா அதான் லீஸ்ட் கவுண்ட் ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிபிஎம் ஆர் இங்கே இங்கே வந்து இது ஜே ஜேடியு அப்படின்னு சொல
ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன போதுமோ அது போதும் அதனால தான் நான் ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை ஏன்னா டாப் டேட்டே நம்மளுக்கு ஒரு வீடியோ வந்துருச்சு நம்மளுக்கு ஒன்று எவ்வளோ இருக்குது கலர் இருக்குது ஃபிசிக்கல் முடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் கெமிக்கல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கெமிக்கல் முடிக்கணும் அப்புறம் நம்ம வந்து பயாலஜிக்கல் முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டாபிக் போகிறதுக்குள்ளே எனக்கு தெரிஞ்ச மூணு வீடியோ அட்லீஸ்ட் நாலஞ்சு வீடியோவாக அது ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாக கவர் பண்ணுறேன் ஆனால் அதை கண்டிப்பாக என்னோடய வீடியோவில் என்னென்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்களோ கேட்பாங்களோ அது எல்லாமே கவர் ஆகிருக்கும் நான் அதை மட்டும் என்றைக்குமே மிஸ் பண்ண மாட்டேன் ஸோ அப்புறம் வந்து மாடர்ன் டபிடி மீட்டர் அண்ட் நெஃப்ளோ டபிடி மீட்டர் ஸோ இதுதான் வந்து மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை தான் ப்ரிசைஸ் கரெக்டான ரிசல்ட் கிடைக்கும் சின்ன ரிசல்ட்னா இருந்தால் கூட கிடைக்கும் பாருங்கள் ஜீரோ டு ஒன் பிபிஎம்ஆர் இருக்கிறத கூட நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும் தட் மீன் ரொம்ப கம்மியான அந்த தனியில் டபிலிட்டி இரு இருக்குது அப்படின்னாலும் இதை மெஷர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ரின்ஸிபல் வந்து என்னென்னா ஒரு வாட்டர் இருக்குன்னா அதில் வந்து ஸ்கேட்ரிங் ஆஃப் ஃப்ளைட் அந்த ஃபினாமினா வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து ஒரு சொல்யூஷன் ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது வந்து ஃபார்மசின் பாலிமர் ஸோ இது நியாபகம் வச்சுக்கோங்க நெஃப்ளோ மீட்டரில் ஃபார்மசின் பாலிமர் வந்து ஆட் வந்து <laughs> அட்லீஸ்ட் கவுண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் மெஷர் பண்ண முடியும் பேஸ்லஸ் வந்து ஜீரோ டு டூ பிபிஎம் வரைக்கும் மெஷர் பண்ண முடியும் நெஃப்ளோ மீட்டர் ஜீரோ டு ஒன் ஸோ ப்ரின்ஸிபல் கேட்ரிங் ஆஃப் லைட் ஃபார்மசின் பாலிமர் போதும் இவ்வளோவே போதும் இதுவே நான் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இங்கே இதுவே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி படிச்சிங்கனாலே ஓரளவுக்கு நீங்கள் நல்லா தெளிவாக இருந்தீங்கனால கண்டிப்பாக இதில் இருந்தால் கொஷின் கேட்பாங்க இதில் இருந்து வெளியே கொஷின் கேட்க வேறு எந்த டாபிக்ஸுமே இல்லை ஓகே நான் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு கவர் பண்ணி கொடுத்துறேன் அதில் மட்டும் நான் கேரண்டி கொடுப்பேன் கண்டிப்பாக நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் என்னோட நோட்ஸ் வந்து உங்கள் கொஷின் வர சான்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ பாருங்கள் நம்ம டபிலிட்டியாக ரொம்ப பெருசு ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம கலர் ஆர்டர் டெம்பரேச்சர் இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு கலர் ஆர்டர் சின்னதாக இருக்கும் ஸோ டெம்பரேச்சர் கண்டக்டிவிட்டி ஒரு ஒரு வீடியோவில் நான் முடிக்க பார்க்குறேன் ஸோ மற்றது எல்லாமே பார்த்துடலாம் ஸோ இது முடிஞ்சதுன்னா நம்மளுக்கு பாதி ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கிட்டவே நம்மளுக்கு இது முடிஞ்சிடும் வாட்டர் சப்ளை முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் சிவே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ரொம்பவே சீக்கிரமாக என்விரான்மெண்ட் என்ஜினியரிங் முடிக்க நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ கூடவே வந்து நான் அப்பப்போ ஒரு டிராஃபிக் என்ஜினியரிங் வீடியோஸ் போடுறேன் இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க ஸோ டிஆர்பி அப்ளை பண்ணாதவங்களாம் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க டிஎன்இபி அப்ளிகேஷன் வந்துருக்கோ அதுவும் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ அப்ளை பண்ணுற வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அதை பார்த்து நீங்கள் வந்து கிளியர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதே போல் நான் வந்து சொல்லிவிட்டேன் எஸ்எஸ்சிக்கும் சரி டிஆர்பிக்கும் சரி நான் வந்து உங்களுக்கு ஜிஎஸ் வீடியோ போட்டுட்ருக்கேன்ட்டு அதையும் பார்த்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது போர் அடிக்குமோ ஜஸ்ட் பாருங்கள் ஸோ போதும் அவ்வளோவே தெரிஞ்சுன்னா போதும் நம்மளுக்கு டிஆர்பி டென் மார்க்ஸ் தான் எஸ்எஸ்சியில் தான் நம்மளுக்கு அதில் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் பார்த்துக்குங்க ஸோ என்னென்ன படிக்கணும்ன்ற பிளான் பண்ணி படிங்க இங்கே வந்து எக்ஸாம்ஸ் வருது அதையும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஸோ அதான் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம